找你了，对不起，对不起。你咋不跑了？下！哎！哎呀！布仔，你怎么跑了你？我的钱你也敢动？那是救命的钱，你不能动。你说什么？三年前，我带你出来，教你挣钱，哼，现在有本事了，连我都不放在眼里，是不是啊？哼，忘恩负义。赶紧把老大的钱拿回来，二十万呢，啊！这次算是教训教训他，给我看好他，以后还有用得着他的时候。
寒天内让它从这个世界上消失，否则你就去见阎王。您是飞人家属吗？哦，我,我是。哦，那您跟我出来一下吧。老人家这几天就要安排手术了，您的手术费还没交呢。哦，我知道，请你们相信我，我会尽快把钱送过来的。你也知道，这十几万不是个小数目嘛，再给我两天时间吧。好吧，那你尽快吧。哎，谢谢啊。神通寺的佛像不同于其他的寺庙，每一座的佛像背后都有着深厚文化和曲折的故事。真美呀、啊！这是我见过最美的佛像。这尊佛像啊，有一千三百多年的历史，价值无穷啊。只要你把这个佛头给我请回来，你欠我的钱一笔勾销。我不敢，这可是掉脑袋的事儿啊！<笑>装慈悲呀、啊！<笑>好，既然你不干，那今天晚上你就把以前欠我的钱都还给我。要不，把你奶奶请过来住几天？你想干什么？我说过了，绝对不能为难我奶奶。冲你对你奶奶这么孝顺，我也不为难你。只要你答应这件事，我们以前的账一笔勾销，我可以给你钱救你奶奶，怎么样？嗯、行，我干了。<笑>好，啊，你们俩陪他一起去。明天踩点儿
，看什么看？没见过女人？我看不看跟你有什么关系？走狗！你说谁是走狗？谁想我说谁。是你啊！你小子，给我等着！嗯、你刚才看见了吗？那个摩托车差点撞上你！哎，你听不懂中国话。哈喽。空气啊！我的个娘，你是哑巴？哎，刚才那个摩托车，呜呜呜，差点撞上你，幸亏我咔把它扑倒了，要不然就撞到你了。是我救了你。你以后要注意安全啊！注意安全。就按这个方案，工具我都给你们准备好了，今天晚上就动手。今天晚上就动手？不，你也太着急了吧？我们还没有准备好呢。还准备什么呀？择日不如撞日，一个佛头一会儿就搞定了。今晚动手，客户的钱都准备好了。哎，别告诉我说你不想去了。什么时候了？你赶紧砸去！你你办什么办啊？在佛面前你还敢不老实？你不怕遭报应呢？你吓唬谁啊？我怕遭报应。我我也办了。
赶紧走，来，我先搞。哎哎哎哎，啊，谁砸呀？你是主角，我是配角，你砸。说的我原谅我，行行行行。干嘛呢？你们俩？哎呀，佛头不见了！手里是什么东西啊？他的，不是我的。别走，再陪我喝两杯。拿掉！嗯嗯。顾顾三儿呢？顾顾顾三儿呢？不，不是跟你一起进去了吗？你没看见他出来吗？没有。你怎么给我交代啊？我跟国外的买家已经约好了，不能出岔子啊！真是对不住啊！不过，你别急呀、啊，给我两天时间，我一定把佛头给你找回来，送在你手上。哎。
多好一个佛陀！给你三天时间，我三天后一定看见佛陀，否则会有人找你麻烦。啊，多谢多谢多谢，就这么办。佛头真让古三拿走了，啊？对，哎，古三这小子敢跟我玩阴的，你给我记住，给你三天时间，把古三和佛头都给我找回来，否则的话，你就去死吧。佛头在我手里什么时候交易啊？不是我着急用钱，你要是不想买的话，我就卖给别人。什么？六万？你这不……哎呀！行行行，这这这成交。你是冯老师吧？是的。钱带来了吗？带来了。有吗？别急，我看看货。绝对是这个，六万太少了。事先不是说好的吗？那你加个三百五不是也行？别别别，别别别，我不不加了，不加了，不加了，再加佛头卖了，关你什么事儿？你别害怕，我这次不是代表方刚上来的。哎，谁把你打了？还能有谁？方刚上来，他真是太没良心了。我早就看出来了，他不是一个正经人，所以我不跟他干了。你是不是也应该为自己想一想？我是该为自己想想了。他让我找佛头，我这次要是再找不到，我就得离开他，远走高飞了。否则回去没什么好下场。
，哎，你能不能分我点钱啊？我就算是远走高飞，我也需要钱的。我现在身上一分钱都没有，多少分我点不管怎么讲，那佛头也是咱俩一块偷出来的，给个几千块钱也行啊。只能给你这么多，这都是救命的钱。给你那个奶奶治病。行，你小子有良心，好人。哎，钥匙哪去啊？找佛头去，佛头卖了，你上哪找啊？你不就卖给那姓孙的了吗？你怎么知道？这世上有什么我不知道的？另外兄弟，好自为之。请问这是幺六零三房间吧？这是幺六幺零，找错了。呃，对不起啊，还走错了。哎，找错了。呃，对不起啊，还走错了。哎，这个门怎么这么紧？刚才是不是挤错人了？东密纳阿处佛佛手在一天前突然发现丢失，惨遭破坏的阿处佛更是承受着身首异处的苦难。这一事件在当地引起了轩然大波，公安等各部门迅速介入此事，展开了侦破工作。我们公安干警会竭尽全力，尽快破案，给人们一个交代。公安干警正在积极的寻找新的线索，争取早日破案，早日让阿处佛手回归。
。奶奶今天感觉怎么样？哎，好。那家属给我来一下吧。哎，那我出去一下。您的钱什么时候凑齐啊？老人家的手术可不能再拖了。哦，你放心，我一定尽快。麻烦你再给我两天时间吧，谢谢谢谢啊。好吧，谢谢啊。买回这佛头，你女儿就能认你啊？你是说？三把那个佛头卖给了老孙，这个老孙真不懂规矩，老狐狸。佛头已经被卖到国外了，三百五十万美金，这个佛头能卖这么多钱？老大，你你都能看懂英文了？白痴！老大，您您您还有一份传真，是您外国朋友发来的，很重要。您，呃，买佛头的呃，唐爱华先生已经来到齐鲁大地，请接洽。佛头到国外了，接洽什么意思？接就接过来，掐就掐死你！啊，你赶紧给我去找老孙和那个佛头，快去！你好，什么？他昏过去了？他现在怎么样？你放心，我一定抓紧时间弄钱。你们一定要保住我奶奶的命啊！谢谢，谢谢，谢谢。我一定要挺住。菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨！我求你，你能保住俺奶奶的命吗？这医院里不交钱是不给治病的。不行，我还得赶紧弄钱去。我
老大，老分头在千夫山。钱咋办？能要回来吗？老孙，那钱呢？钱呢？上次我警告过你，你再敢抽我的东西，就让你去死！那佛头你也敢偷啊？呃、范东，我知道我对不住你，但是我这次来是想给你借点钱的。你说什么？你向我借钱？我想给你借点钱。<笑>向我借钱，你胆子还真大呀！啊啊、你小子还手啊！起来，起来，起来打我啊！啊，起来！范老板，俺奶奶在医院里等着做手术，可是我现在没有钱，要是再不治的话，他就没命了。我上次抢佛头那个钱让人给抢走了，求求你帮帮我！你向我借钱，我凭什么借给你钱？啊？你只要把钱借给我，你让我干什么都行。这一次我绝对不会骗你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好
，只要你再给我做一件事情，我就答应你。好，嗯。这是佛头，这是佛头的买家，他现在已经到了齐鲁大地。只要你能找到那个佛头，或者把卖佛头的钱找到，再交给我。这里面是二十万，我给你三天时间。好好的给我办事情，明白了吗？明白了。谢谢你啊，范老板。记住，我这个人办事很实在的。如果你办不到的话，你和你奶奶就等着见阎王去吧。知道吗？啊，我知道。谢谢啊。哎。奶奶，吃香酒。哎呦，哎呦。医生说，手术很成功。哦，你再休养一段时间就可以出院了。一出院，我就带着你全国旅游啊！啊，可是三儿啊，奶奶这次住院花了不少钱呐。这么多的钱，你哪儿弄来的？你没干什么？没干什么对不起人的事儿吧？哎呀，你放心吧，奶奶，我再也不干了。这些钱干净了呢。真的，真的，真的，你放心啊。哦，来来，有绘画和摄影作品一百多件。啊，这次神通寺丢失了阿处佛佛手，画家莲儿心情很沉重。他表示，自己正在创作阿处佛的画作，还没有完稿。顾客想让梁人签个名奇怪，为什么走到哪里都能碰见你？你刚才要干什么？你管呢？我管定了。你抢我那个钱必须还我，那是救命的钱。钱花完了，要不是你害的我那两次，我的钱早到手了。我就不明白楼下那个小姑娘她怎么得罪你了？你管得着吗？你把抢我的钱必须还我。另外，你绝对不能伤害那个小姑娘。呀呀呀呀呀！你想英雄救美是吗？你以为你是什么好人啊？我问你，那个佛头是不是你们偷的？我告诉你
那可是要掉脑门的事儿。哼哼，你还是多考虑考虑你自己吧。唐先生，咱们去那边。先生，在这种场合下，您会吓到他的。不如等我跟他讲清楚了，我再安排你们相见，您看行吗？你好，我要一杯。唐先生，您身体不好，要不咱们今天先回去吧刑警队的，我找一下张翠兰。啊、哦，好，这边请我很喜欢你的花，有点谢了，我我给你整了。嗨，别客气，这是应该的。能能能，当然可以这是我钓的河吗？对对,对，是我钓的。这不是我钓的。知道知道
，让我再调一层发套。又过头发头的人，用发头救了另外一个人的生命。我相信佛会原谅他的，希望佛头在外面能平安。我会为菩萨雕一颗佛头。来了，嗯，谢谢你啊，谢谢，哎，请坐，坐，谢谢啊。你吃了吗？哎，你为什么发愣啊？你到底怎么了？爸爸要杀你你放开他！师傅问你，答应他的事儿什么时候办？我答应了，肯定会办到。你放开他！我再说最后一遍，你放开他！你的拳脚快，还是我的枪子快？小丫头，王妃，起来，把这小女子给我带走。你什么时候办好了事，我就把她回来。你不要欺负她，有种朝我来。我没种，带走。今天第三天，你看着办。
喂，啊，他来不了。你是唐爱华先生吗？啊，你是不是在国外买过一个佛陀？你怎么知道的？哼、嗯，你找我什么事？你也认识这个画家、啊？是啊，她是我的女儿啊，一直没有见过面的女儿。你认识她吗？哦，我我看过她的画展。你可以告诉我她的近况吗？一点点近况都可以。本来今天约好见面，但是他没来。先生，先生。老大，灵儿我关好了。哎哎，你你谁呀、啊？你一刀真的假的？老老大，他要杀人。你拎着把刀到我家来干什么？什么干什么？找人。我说你这什么破烂房子啊，害得我转悠了好几圈。你以为你养这破狗我就进不来了？你找什么人？一个女孩。他刚带进来的，找他做什么？杀了！哎，老大，他他哭什么呀？
想在我家杀人的人还没生出来。走，我求你，我真求你，尽量杀了他吧。范老板，我已经找到那个富商了。他说钱已经没有了，可让我没有想到的是吧？他把这个佛头随身带着，我就给抢回来了。这就是那个佛头？哎，对对对对对。古三，你可不要。弄个假佛头来骗我呀、啊？嗯，嗨，范老板，你想想，我怎么可能在这么短的时间内雕出这么精美的佛头呢？<笑>啊，不愧是我的徒弟，真是好样的<笑>啊！不对呀、啊，这富商怎么可能抱着佛头？跑来跑去的呀！啊、哦，这个富商之所以卖这个佛头，他就是想让佛头保佑他找到他女儿。现在他女儿找到了，这个佛头自然就没用了。没想到我冒着这么大的风险把这个佛头抢回来，你们竟然不相信我，太让我寒心了。好好好，既然这样的话，我把佛头再抱回去吧。哎，哎呀，你不要听他的，你懂什么呀？这是古三有本事啊！我相信你，你<笑>把人放了。<笑>好啊！吃不抓紧，拽不拽呀？太追了，犯闲儿，再一个啊！来来来，小伙，小伙，坐坐，小伙，聊聊你，坐下，坐下。要坏了！你最近是不是办什么事儿都办不成啊？你碰上可行了。啥？可行吗？可行。他是菩萨跟前的红日，你想害他？行了行了，别紧张，你坐下。哎，你坐下，你坐下，坐下，坐下。这这这事儿能不能解？解法儿，肯定是有啊，是吧？我这钱不钱的我无所谓，有，我都有，我主要是缘。如果不把这一个佛头给他们的话，他们是不会放你出来的
不过佛头的样子已经刻在我的心里，我会很快再雕刻一个新的佛头，请你相信我。”远离他，找个清静的地方待着。远离他，找个清静的地方。<笑>放心吧，啊，走吧，哎，远远点啊，离他远着点也行哈。啊，谢谢。傻瓜。<笑>你要干什么？别误会，我错了。你是活菩萨，放了我吧，放了我吧，求你们放了我。我真的错了，我再也不敢了，再也不敢了。嗯，很奇怪啊。城管来了，快点！你看。这个都是你拍，这个人你怎么了？高兴点，哎，我给你编个脸。嗯嗯，你到底怎么了？哎，坐坐。你是不是还为了你爸爸的事儿不开心啊？哦哦，那个一个朋友啊来找我玩，我带他们到庙里转一转。你怎么突然问我这个问题？真的，真的，真的。那当然了，你和你的爸爸能够相见，这是天大的喜事，你当然得去啊。我，我长这么大，从来没见过自己的父母，是长奶奶把我接回去养大的。我有时候都在想，我们世界上还有没有他们？
吧你。他们到了，大先生。来，来啊！坐吧，坐吧。收下吧，你爸爸五年前就开始托我找你，他非常希望你们两个能相认。来来来，来来来。有什么好说的？先是把那个佛头偷偷的卖了，现在又弄个假佛头来骗我。你知不知道我拿它给人家看的时候，人家怎么对我？你看看，你看看这些弟兄们都被打成什么样子了。知不知道，干我们这一行的，是不能骗人的，啊？骗人是会死的，知不知道？哎，你这，哎，这，哎，这，老大，功夫再高也怕电棍。哎呀，我没打你打。再给你一次机会，你把那个姓唐的古董商和卖佛头的钱给我找回来。你不要以为把你奶奶藏起来我找得到。啊，三儿！哎，奶奶。
，奶奶，啊，我把你奶奶接过来，享享清福啊！哎，奶奶，那个你在这里好好待着，享两天清福。我王朋友办个事，很快回来接你啊。你要早点来哦。哎，好，来，哎，这次别再跟我耍花招了。你跟了我这么多年。应该知道我的路数。幸福，你真幸福，我什么都可以答应，但你绝对不能为难我奶奶。你吓唬我，走着瞧。嗯、古三儿，是我们目前调查的人员中最可疑的一个，他会雕刻。尤其喜欢雕刻佛像。他曾经跟着一个叫范高尚的，就是他，倒卖过文物。另外就是我们在案发的现场发现了一个石兔子，通过和古瓷儿雕刻的佛像两者进行比对，技术显示，手法完全一致。刘宝，被人疑似在这个海天市的宾馆里。通过侦查，我们知道，也是范高尚的手下。我想他和古瓷儿之间一定也认识。另外还有一个重要的嫌疑人。孙明贤，关于这个人，我们还在调查之中。同时，我们在莲儿的照片中都发现了孙明贤、古三儿。由此，我们可以断定，古三儿是整个案件的突破口。我们应该立刻对古三儿实施通缉和抓捕。同意催证意见，立刻执行。你是，潘先生，我找你有点事儿。啊，你就是大波头那个人，啊、别说话，啊，进。
这就是收购佛头的富商唐先生，我去找他要钱和佛头，他说都没有，没办法，我就把他带这里了，你自己看着办。哈哈，来，坐，哎，哈哈哈哈来，哎，给唐先生解开啊，哦。范老板，这回你应该把我奶奶和那个小姑娘放了吧？我钱还没拿到，凭什么放他们？你，不是，我现在看看人总可以吧？嗯、莲儿虽然是个哑巴，可心善呐、啊，真是个好孩子。你给我带出去！你干嘛？啊、干什么？干什么？这是无偿捐助，我不能利用佛头去赚钱的。你脑子有病啊！你可以赚重一点吗？好，那我就跟你文明点。唐先生，你居然拿佛头给无偿的捐了。你一定有好多好多钱，那我就不要佛头了，给我钱吧，两百万怎么样？哎，三儿啊，哎，慢点，爸，慢点，慢点，慢点，你为什么在这儿呢？啊，我。你怎么又到这儿了？我过来救林妹妹的。你为什么在这儿呀？你说，这怎么回事啊？唐先生，这个姑娘是你的女儿，看来今天还有意外发现。<笑>这个真是真情流露啊！<笑>现在由原来的两百万变成四百万，你。如果你不给钱，你们一个都别想走。走，走，走！你放过我奶奶！五子，你要干什么？让奶奶刚做完手术，你这样的话，她就没命了。走，范老板，你还有没有那人情味儿？妈、啊，傻、啊！你还想坏我的好事啊？范老。我最困难的时候，你收留了我，我一直感激你对我有知遇之恩。但是我告诉你，从今天开始，咱俩一点关系都没有了。你不喜欢打吗？又不想咱俩出去单恋？走！来。
梵高上吗？啊啊啊！啊，呃呃，这就是古三，呃，警察同志，你们快，快把他抓起来！古三我们要抓，你我们也要抓。你没事吧？没事。你是个好人，我答应你，把佛头交给师傅，还到庙里。别说话，记住。为了教莲儿，我什么都不怕。我听你的。我叫陈警官，我要举报关于大佛头的案件。你的那位师傅不是希望佛头能够回归佛身吗？我们大家都盼望着他回来怪你，呃，我早就知道是这个结果。我曾经做过两个梦，呃，佛已经托梦告诉我结局，可是我还是心存侥幸，是我把佛头偷走了，我罪有应得。我长到这么大，还从来没有见过自己的父母。我不知道这辈子还有没有机会再能见到他们。你的爸爸来找你，你要珍惜。